നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ കിടിലൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പഞ്ചാബിലാണ് അതായത് അഞ്ച് നദികളുടെ പഞ്ചാബ് അഞ്ച് നദികൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മണ്ണാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജലം അതുപോലെ തന്നെ ചെനാമ് രവി സത്ലജ് ബിയാസ് ഇതാണ് അഞ്ച് നദികൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നാല് നദികളും സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അതെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് അതായത് പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലുമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവിശ്യ ഒരു വലിയ പ്രവിശ്യയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്ലവവീര്യം കൂടിയ സഖാക്കന്മാർ പണ്ട് കേരളത്തിൽ പാടിയും പറഞ്ഞും നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ അതായത് ഗോതമ്പിൻ്റെ വയൽ കൊയ്യാനെത്തുന്ന പഞ്ചാബിൻ്റെ പിൻചോമനകളുടെ അടിമച്ചങ്ങളെ തല്ലി തകർത്തതാണ് ഈ ശക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടിയും പറഞ്ഞും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗോതമ്പ് വയലാണ് വിളഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുറകിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഗോതമ്പ് വയലിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇത്രമാത്രം ഗോതമ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട വരത്തില്ല കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കലവറ തന്നെയാണ് അല്ലേ കൃഷിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഞ്ചാബിലെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി തന്നെയാണ് അത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ചോളമാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും കരിമ്പാണെങ്കിലും കടുകാണെങ്കിലും അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കൃഷികളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർഷകർക്ക് അത്ര ഒരു പോരാട്ട വീര്യവും അത്ര ഒരു ഇതൊക്കെ വരാൻ കാരണം അതെ 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 നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ബൈക്കും ഹാർലി ഡേവിഡ്സും ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രാക്ടറും ടില്ലറും നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറെ ഈ ടോയ്സ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആ ജലന്ധർ ഏരിയയിലൊക്കെ കണ്ടു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ട്രാക്ടർ ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം അമൃത്സറിലാണുള്ളത് അമൃത്സറിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടു ദിവസമായി രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ വിശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് വാഗ അട്ടാരി ബോർഡറിലേക്കാണ് അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലേക്കാണ് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ബൈ റോഡ് കടക്കാവുന്ന വഴിയാണ് ഈ അട്ടാരി ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പരേഡൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അരുൺ റോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അരുൺ റോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് വൻ പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെ കമൻ്റ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അച്ചായോ അല്ല അത് കുറച്ച് പണിപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അരുണിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ റഷീദിക്ക റഷീദ് പാറയ്ക്കൽ അറിയാം നമ്മുടെ സമീർ സിനിമയുടെ ഒക്കെ സംവിധായകൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈശാഖ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ട്രാവൽ സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകണം ആ മാതിരി വീഡിയോ ആണ് കാരണം പുള്ളി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതേപോലെയാണ് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോസ് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും അർഹിക്കേണ്ട സാധനം കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല മലയാളീസ് വൈശാഖ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അയർലൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ നറേഷൻ കേട്ടുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അസാധ്യ ശബ്ദമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ റഷീദിക്കയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധായകനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് മഴചാറും ഇടവഴിയിൽ എന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാധരൻ മാഷ് പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ റാസാബീഗം പിന്നീട് പാടി വൈറലായ ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം രചയിതാവും എന്താ പറയുന്നത് രചന തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇപ്പം ഓൺ ദ വേ ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അതായത് ഏതാനും മണിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അരുൺ പി ജോസ് അറിയാമല്ലോ ഡ്രോണോൾഫി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോണാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആണ് ക്യാമറ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എൻ്റെ ക്യാമറ കംപ്ലീറ്റ് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അജുവിൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക
മലയാളികളെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേട്ടോ കാരണം എത്ര നല്ല വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അത് കാരണം കഴിവതും ആ ഉള്ളതിനെ അങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല വായു നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മള് അട്ടാരിയിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഗോതമ്പ് കയറ്റി പോകുന്ന ലോറികളാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് ആദ്യം കണ്ടല്ലോ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പാടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് അട്ടാരി ബോർഡറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാക പുറകിൽ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പതാകയാണ് രാജ്യസ്നേഹം കവിളിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഉള്ളിൽ തിളച്ചു ഉയർന്നിട്ട് അത് മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് കാരണം നമ്മുടെ അട്ടാരി ബോർഡർ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പത്ത് ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് തുറന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ആദ്യം തന്നെ സീറ്റ് പിടിക്കാം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്ക് കാണാനില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ട സാധനം നമ്മുടെ മയിൽക്കുറ്റി ഇത് ലാഹോറിലോട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക പാറിക്കളിക്കുന്നു കാണിച്ചേടാ ജോത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇത് ലാഹോറിൽ നിന്ന് കാണാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ബി എസ് എഫ് പടന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഹസ്തദാനം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം സാഹോദര്യം നമുക്കൊരിക്കലും മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്തതാണ് സൗഹൃദം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം എന്നാലും ഒരു ഹസ്തദാനം നമുക്കവിടെ കാണാം എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാലറി അവിടെയാണ് നമുക്ക് പയ്യെ അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് മിലിറ്ററിയുടെ വാഹനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് സുരക്ഷാ പഠന്മാരൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വിന്യസിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇവിടെയാണ് പരേഡ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി ആദ്യം ഇപ്പം ആളുകൾ വന്ന് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ കാണുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഗാലറി ചെറിയ ഗാലറി നമ്മളെ ഗാലറി ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകളെ ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാലറി ആണ് നമ്മുടേത് ഇപ്പൊ അല്പസമയത്തിനകം പരേഡും പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം
सब के जवानों के अधिक एवं चट्टा इरादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है एक दिसंबर उन्नीस सौ पैंसठ को बेसठ की स्थापना में और भारतीय सीमाओं को प्राप्त हुआ जिसमें सदैव ने भारतीय सीमाओं को अभेद दीवार में परिवर्तित कर दिया है
ഇത് മൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെഹിക്കിളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുഴി ബോംബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ സേഫായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അയ്യോ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ നമുക്ക് ഇത് വഴി പോകാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരിയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടിപൊളി കമൻറ്റുകൾ എഴുതിയിടുക വിമർശനങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിയാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ശരിയാവാത്തത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകൾക്കും നന്ദി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്